ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ബേസ് ഒന്നിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഏ ഒരു ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലിയുടെ എത്ര ഭാഗം തീർക്കും ഓക്കെ മൂന്നിലധികം പരീക്ഷകളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് നമ്പർ പോലും മാറ്റാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ചോദ്യം എന്താണ് ഏ ഒരു ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലിയുടെ എത്ര ഭാഗം തീർക്കും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലിയുടെ എത്ര ഭാഗം തീർക്കും പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ചെയ്തു അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ചെയ്തു ആകെ ഇരുപത് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലിയുടെ എത്ര ഭാഗം തീർത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കണം അല്ലെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപതിനെ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം നാല് എന്ന് എഴുതാം നാല് ഗുണിക്കണം അഞ്ചല്ലേ ഇരുപത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാലിന്റെ ഗുണിതമാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ നാല് പന്ത്രണ്ട് വെട്ടാം അല്ലെ നാല് പന്ത്രണ്ട് വെട്ടാം നാലിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ ആ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക നാലിനോട് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ആ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വലിയ സാങ്കടിക സ്ഥാനത്ത് എഴുതും അപ്പൊ ആൻസർ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ആ ജോലിയുടെ എത്ര ഭാഗം തീർക്കും മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇനി ബാക്കി എത്ര ജോലി ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര പറയണം അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം തീർത്തു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് ഭാഗം അപ്പൊ രണ്ടേ ബൈ അഞ്ചാണ് ഇനി ബാക്കി ജോലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ മറ്റൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരാൾ ഒരു ജോലി എക്സ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ി ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ജോലിയുടെ എത്ര ഭാഗം തീർക്കും എന്ന ചോദ്യം എന്താണ് ഒരാൾ ഒരു ജോലിയുടെ ജോലി എക്സ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ബി ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ജോലിയുടെ എത്ര ഭാഗം തീർക്കും എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ബി ബൈ എക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര തീർക്കും ബി ബൈ എക്സ് ഭാഗമാണ് അയാൾ എന്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നത് ബി ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറയാണ് എങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ജോലി ഉണ്ട് എന്ന് ചോ ഇവിടെ നമുക്ക് സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ബാക്കി എത്ര ജോലി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക ടോട്ടൽ വർക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഒന്നാണ് അതിൽ ഇത്ര ഭാഗം തീർത്തു ബി ബൈ എക്സ് ഭാഗം തീർത്തു അപ്പൊ ബാക്കി ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്ക് നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ഒന്ന് മൈനസ് ബി ബൈ എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അവരിപ്പോ ബി ബൈ എക്സ് ഭാഗമാണ് ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഒന്നാണ് ഇനി ബാക്കി ജോലിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്കി ജോലി അല്ല ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ബാക്കി ജോലി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ വർക്ക് നിന്ന് ചെയ്ത ജോലി അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി ഇത് കുറക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക ഈ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഗുണിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ എക്സ് മൈനസ് ബി ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് ഇതാണ് ബാക്കി ജോലി എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അതും കൂടി കൂടെ അങ്ങ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഏക്ക് ഒരു ജോലി എട്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയും ആ ജോലിയുടെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം ചെയ്തു തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഏക്ക് ഒരു ജോലി എട്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയും ആ ജോലിയുടെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം ചെയ്തു തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ഒന്ന് ബൈ നാല് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആകെ ജോലി കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വെട്ടാം നാലിന്റെ ഗുണിതമാണ് എട്ട് നാല് എട്ട് വെട്ടാം നാലിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ എട്ട് എട്ട് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം നാലാണ് എട്ട് ആ രണ്ട് വലിയ സംഘടന സ്ഥാനത്ത്
നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ താഴെയുള്ള പൂജ്യം മുകളിലുള്ള പൂജ്യം വെട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആയല്ലോ ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് ബൈ പത്ത് ഭാഗം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസമായി എന്നൊരവസ്ഥയിൽ കിട്ടും ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ശതമാനത്തിൽ വരികയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ ശതമാനം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും ഏക്ക് ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ ജോലിയുടെ മൂന്ന് ബൈ പത്ത് ഭാഗം മുഴുവനാക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ ആകെ ജോലി കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി ആകെ ജോലി പത്ത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി മുകളിലുള്ള പത്തും താഴെയുള്ള പത്തും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി മൂന്ന് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബേസ് ഒന്ന് ബേസ് രണ്ട് ഈ രണ്ട് വീഡിയോസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ പ്രയാസം കൂടിയ കണക്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ോക്കാനുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു ജോലി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും മൂന്ന് ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ ബാക്കി ജോലി എത്ര മറ്റൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരാൾ ഒരു ജോലി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും മൂന്ന് ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ ബാക്കി ജോലി എത്ര ഓക്കെ ഒരാൾ ഒരു ജോലി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീർക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലിയുടെ എത്ര ഭാഗം തീർക്കും ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം തീർക്കും ഓക്കെ ഒരാൾ ഒരു ജോലി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ജോലി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര ഭാഗം തീർക്കും മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം തീർക്കും ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ബാക്കി ജോലി എത്രയുണ്ട് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ദിവസം തീർത്തു അല്ലെ ഇനി രണ്ട് ദിവസം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ടോട്ടൽ അഞ്ച് അത് ഇനി രണ്ട് ദിവസം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ബാക്കി ജോലി എത്രയാണ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ബേസ് ഒന്നിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ടോട്ടൽ വർക്ക് തന്നിട്ട് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലിയുടെ എത്ര ഭാഗം തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്ര ഭാഗം തീർക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വേണം അത് ശതമാനം രൂപത്തിൽ തരാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ജോലി ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബേസിക് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എ